रेस लगाए जी लगाए चले जी असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम चिलम चौकी नियर दियो साई प्लेन्स कल मैंने यहाँ पे नाइट स्टे की थी और नाइट स्टे करने की रीज़न ये है कि मैं जाना चाहता हूँ मिनी मार्क लेकिन मसला ये है कि मेरे एक दोस्त के थ्रू जो कि आर्मी में मेजर हैं उनके एक दोस्त के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी जो कि यहाँ पे पोस्टेड एंड मिनी मार्ग में व्हाट्सएप के थ्रू लेकिन कल से मेरे पास इंटरनेट नहीं है और मुझे नहीं पता कि मेरी परमिशन हुई है या नहीं हुई उनको मैसेज मेरे मिल गए थे लेकिन मुझे उनके मैसेज अभी तक रिसीव नहीं हुए तो अभी प्लान ये है कि जाके नीचे चिलम चौकी से कंफर्म करते हैं अगर तो मेरी परमिशन हुई है तो मैं सीधा इन शाला मिनी मार्ग जाऊँगा बुलसिल टॉप को क्रॉस करते हुए लेकिन अगर परमिशन नहीं हुई तो फिर हो सकता है कि आगे दिवसाई प्लेन्स में नाइट स्टे करें या स्कर्दों में देखते हैं कि टाइम के साथ साथ और मौसम कैसे क्योंकि आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही थी और सर्दी थी और अगर तो इसी तरह का मौसम रहा तो फिर तो मैं इन शाला स्कर्दू निकल जाऊँगा क्योंकि मैंने वापस फिर इसी रस्ते से आना है और मेरी कोशिश होगी कि मैं दोबारा किसी और लिंक के थ्रू कोशिश करूँ कि मुझे परमिशन मिल जाए तो अभी जल्द जाकर कंफर्म करते हैं नीचे से और बाकी के प्लान्स जो है ना वो उस हिसाब से करेंगे चिलम चौकी में एस सच को होटल्स का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है दो या तीन होटल हैं वो भी दो तीन साल पहले ही बने हैं और यहाँ पे बेसिकली जिस तरह आप कह सकते हैं ट्रक होटल टाइप है सफाई का कोई बहुत ख़ास निज़ाम नहीं है लेकिन यह कि गुजारा हो जाता है नाइट स्टे कर सकता है बंदा मजबूरी में अगर मजबूरी ना हो तो फिर यहाँ पर नाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं है तो हमने भी नाइट स्टे की है अभी जा कर कन्फर्म करते हैं और फिर अपना जो है ना वो दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा गुजरे और जैसे अभी मौसम है ऐसा रहा तो बहुत खूब इन्जॉय करेंगे इन खैर खरीय से आज का दिन गुजारना और बहुत अच्छा गुजारना और बेस्ट हो जाएगा अगर हमारी परमिशन हुई है दिन का स्टार्ट ही अच्छा हो जाएगा यहाँ पे सुबह से काफ़ी खूब बारिश हो रही थी साढ़े आठ बजे तक पौने नौ बजे तक बारिश हुई है तो अभी तकरीबन बजे हैं जी साढ़े नौ हो गए हैं तो प्लान ये था कि हम जल्दी निकल जाएंगे लेकिन बारिश ने जो है ना उन प्लान पर और इतनी सर्दी थी सुबह सुबह समझ नहीं आ रही थी मैं सोच रहा था कि आज तो मुझे सारे अपने विंटर जैकेट और ग्लव्स वगैरह निकाल के राइड करना पड़ेगा लेकिन शुक्र है अल्लाह का मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया लग नहीं रहा था कि आज मौसम चेंज होगा जिस तरह के क्लाउड से लेकिन इतनी जल्दी चेंज हुआ है अभी ये सामने चौकी आ गई है मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अलाव नहीं है अभी जी मैंने चौकी से कंफर्म किया कि मेरी परमिशन नहीं हुई अभी हम वापस जा रहे हैं जी दसाई की तरफ वापस के जा रहे हैं सिर्फ हमने को पाँच सात पाँच सात मिनट की राइड करके पहुंचे थे नीचे चिलम चौकी ये होटल था जहाँ पे मैंने नाइट स्टे की थी बिल्कुल सामने है नाम मुझे इसका कोई नहीं पता क्योंकि इसका नाम लिखा हुआ इधर कोई नहीं है सलामकुम जी क्या चीज़ एंट्री करवानी एक अकेला जी 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 सर ननकाना साहब से जी ननकाना साहब ये दिवसाई नेशनल पार्क की एंट्रेंस फीस है सौ रुपये आप पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए और अगर आप फॉरनर्स हैं तो आपको आठ डॉलर इसकी फ़ी पे करना होगी इसकी रोड का फर्स्ट पार्ट एसफाल्ट है जो कि शोसर लेक तक जाता है तकरीबन उसके आसपास जाके ख़त्म होता है और उसके बाद सारा ऑफ रोड शुरू हो जाएगा चिलम चौकी से लेके स्कर्दू तक टोटल डिस्टेंस बनता है 80 से बयासी किलोमीटर और इसको करने में पाँच से सात घंटे आठ घंटे ऑन एवरेज लग सकते हैं
सलाम वालेकुम जी कैसे हैं कैसा जा रहा है आपका टूर सॉरी यार लास्ट टाइम आपसे सही तरह बातचीत नहीं हुई मैं ड्रोन उड़ा रहा था और वो बार बार सिग्नल लूज कर देता था हमें उधर पहुंचना था बारिश हो रही थी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं वो मेरे ख्याल में उसको शायद जगह ना मिले ना मैं खड़ा करके आता हूँ आपको बनाते हैं अपने अपने इनको मोटिवेट कर रहा हूँ यार उसको जो है ना करें बस यार मेहनत का काम है लेकिन यह के काम अच्छा करें तो लोग अप्रिशिएट करते हैं हाँ बस जो अपने वीडियोस बनाते हैं वही मैं अपने बनाते यार वीडियोस तो अपने लिए तो बंदा ये सीनरी इंजॉय करता है हाँ। वीडियोस बनाता है दूसरों के लिए हाँ ताकि ठीक है इंस्पायर हूँ थोड़े हाँ। देखें आए तो मेरा मकसद ये होता है कि मैंने अपने लिए जब बनाना होता तो मैं कुछ भी नहीं बनाता ये हमारे कुछ बाइकर्स भाई थे कल मुझे मिले थे स्टोर में लेकिन इनसे गप नहीं लग सकी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो समर में आते हैं लोग अपना टेंट शेंट जो है ना जहाँ पे उनके माल मवेशियों के लिए घास श्यास हो वो लगाया तो अभी जो हम पहला स्टॉप लेंगे वो इंशाल्लाह शाला जाके शेर सर लेक पे लेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में बड़ा पानी है तत्ता पानी है इस तरह की काफ़ी जगह आएंगी फिर भी हम स्टॉप लेते जाएंगे इंजॉय करेंगे अब यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा बकरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं गुजर सकते हैं सर रास्ता मिल जाएगा अब लग रहा है कि हम लोग हाइट की तरफ जा रहे हैं और बाइक जो है ना पावर का इशू आ रहा है थोड़ी सी हाइट आती है ना तो दूसरा गेयर डालो तो जल्दी से कहता है कि भाई नहीं पहले में डाल पहले में ही पूरा कर दो लेकिन ये फिर भी 23 24 की स्पीड से ना आराम से हम इसको हाइट पे भी ले जाते हैं इतनी स्पीड होगी और इसको आप यहाँ पर पचास की स्पीड से ले जा नहीं सकते अब मुझे लगता है कि आगे सारा जो सेक्शन है वो इसी तरह की ग्रेवल ऑफ रोड है लेकिन ये अच्छी सर्फिस है बुरी नहीं है और इस पर कीचड़ वगैरह भी नहीं है अभी तो नहीं है लेकिन अगर ये हो कि बारिश वगैरह हो रही हो तो उस कंडीशन का मुझे नहीं आइडिया अभी तो अच्छी सर्फिस है ये जी एक पहली कैंपिंग आई है यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि ये कौन सी है ऐसा सच मेरा यहाँ पे रुकने का दिल नहीं कर रहा सोच रहा हूँ आगे के लिए निकलते हैं यहाँ पे कुछ ख़ास है भी नहीं देखने के लिए तो अभी थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ ही जगह आई तो वहाँ भी ब्रेक लेंगे अभी यहाँ से हम दोसाई नेशनल पार्क में इंटर हो रहे हैं जी ये सामने आ गई जी शोसर लेक तो मैं भी ये कैंपिंग इसलिए उन्होंने लगाई है शोसर लेक वालों ने लेक पे नहीं लगाई लेक से थोड़ा सा पीछे लगाई है चलें लेक की तरफ चलते हैं जी यहाँ से चिलम चौकी से सिर्फ 18 किलोमीटर की राइड के बाहर आती है जी शोसर लेक और यहाँ पे मौसम इतना प्यारा है कि दिल कर रहा है कि अपना टेंट निकालें मैट्रेस निकालें और यहाँ पे डाल के आराम से रेस्ट करें सुकून करें और इस ऐसी धूप का मज़ा आ रहा है इतने दिनों के बाद धूप देखने को मिल रही है लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ अठारह किलोमीटर राइड की रही है मौसम अच्छा है तो और इन्जॉय कर सकते हैं मे भी आगे जाएँ तो देवसाई का कुछ छोटा मोटा ऑफ रोड ट्रैक हो तो वो इन्जॉय कर सकते हैं तो प्लान ये है कि थोड़ा सा आगे जाते हैं हो सकता है कोई बड़ा पानी पर जा कोई कैंपिंग साइट्स वगैरह और जहाँ पे कोई खाने शाने के लिए कुछ मिल जाए क्योंकि यहाँ पे मुझे हल्की सी भूख लग रही है तकरीबन ग्यारह साढ़े ग्यारह बज चुके हैं वैसे तो अभी राइड हमने कुछ नहीं की लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया क्योंकि रास्ते में मैं रुके शॉर्ट्स वगैरह ले रहा था तो अभी चलते हैं आगे बड़ा पानी की तरफ वहाँ पर जाके लंच करते हैं और आप लोगों से जो है ना डिटेल में बात वहीं करेंगे
रेस लगाए जी लगाए चले जी <laughs> भाई हमारी मशीन आपका मुकाबला नहीं करती <laughs> बड़े खुश हो गए रेस लगा रहे हैं भाई ये है जी काला पानी जो कि 4000 मीटर की हाइट पे है और यहाँ पे अभी इतनी तेज़ बारिश हुई है हवा बहुत तेज़ चल रही है और तो बादल जो है ना वो दस्ती मूव हो के आगे की तरफ चल रहे हैं हाँ बारिश भी थी और साथ में स्नोफॉल थी तो मिक्सचर था दोनों का तकरीबन ज़ीरो डिग्री के आसपास जो है ना अभी इस टाइम टम्परेचर है यहाँ पर लेकिन फील्ड टम्परेचर जो है वो काफ़ी लो है क्योंकि मेरे हाथ नॉर्मली जो है ना वो ज़ीरो से नीचे जाता था तब फ्रीज़ होना शुरू होते हैं और वो यहाँ पर बगैर मोटरसाइकिल राइड किए हुए जो है ना फ्रीज़ हो रहे हैं फुल यहाँ पे टेंट सिटी है खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं चाय वगैरह जो है ना अभी मैंने पी है यहाँ पे, लेकिन ऐसा सच यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने का मेरा प्लान है क्योंकि बहुत सर्दी लग रही है और दिल कर रहा है कि आगे थोड़ी सी राइड करके चलते हैं बड़ा पानी और अगर नाइट स्टे करनी भी हुई तो वहीं पर करेंगे उससे पहले नहीं करेंगे क्योंकि तो उसके आगे जो है ना स्कर्दू जो है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से तो अभी नीचे चलते हैं थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ वाले भी गाड़ी पर आए थे वो भी आगे चले गए हैं तो हो सकता है उनसे मुलाकात हो तो जाके नीचे जो है ना लंच अपना करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है हेलो इसमें क्या नाम है आपके आपका मैं नान आप दोनों भाई हो अल्लाह का नाम लेके आगे जी हम निकलते हैं बड़ा पानी की तरफ यहाँ पे बारिश जो है रुकी वैसे तो मैंने अपना सारा गेयर पहन लिया क्योंकि इसका पता कोई नहीं थोड़ी देर में दोबारा आ जाए हाथ मेरे ठंडे यख हो गए हैं और उनमें उंगलियों में सेंसेशन कम होगी तो मैंने कहा भाई जल्दी से दूसरे अपने विंटर ग्लव्स पहनो नाक बहना शुरू होगी यहाँ पे <laughs> पूरे टूर में दो ऐसी जगह आई हैं जहाँ पे नाक बहना शुरू हुई है एक कुंजराब का टॉप और एक ये जगह आगे मुझे बड़े काले काले बादल नज़र आ रहे हैं हो सकता है हम दोबारा जो है ना वो बारिश में फंस जाएँ खैर कोई नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है मैंने अपना सारा गेयर शेयर पहन लिया तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा साथ में जो सामान वगैरह उसको भी कवर कर दिया कि अगर बारिश होती भी है तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है अब हम टॉपो टॉप आगे बड़ा पानी पे ही जाएंगे बड़े खड्डे हैं यार यहाँ पर कोशिश भी करता हूँ कि खड्डों से ज़रा हटा के बाइक चलाऊँ लेकिन फिर भी वो किसी न किसी खड्डे के अंदर चली जाती है ये जो सेक्शन है बड़ा पानी और काला पानी के दरमियान वाला ये मेरे ख्याल में यहाँ का सबसे खूबसूरत सेक्शन है सामने इतनी खूबसूरत सीनरी है रोड के साथ साथ कोई ऐसा सच नहीं है लेकिन रोड से थोड़ा सा दूर है और यहाँ से जो उसके व्यूज़ आ रहे हैं अनबिलीवेबल बहुत खूबसूरत और फिर जो बादल हैं लो क्लाउड्स इतना खूबसूरत वो लग रहा है <laughs> कुछ जगहों पर सन सन के वो जो रेस वगैरह पड़ रही हैं और बाकी जगहों पर ना क्लाउडी है तो लिटरली दिल खुश हो रहा है कि इतना आला जो है ना सीनरी आपको देखने को मिल रही है (laughs) 
पत्थर जो है ना यहाँ पे बड़े बड़े हैं और बार बार जो है वो ऐसे मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे निकल जाना चाहिए मुझे ये वाली साइड जो है ना थोड़ी बेहतर लग रही है ट्रैक्स यहाँ पे चार पांच डिफरेंट ट्रैक्स बने हुए हैं तो बंदे को अपनी मर्जी से चूज कर सकता है कि कौन सा ट्रैक जो है वो ईजी है किस पे जाना चाहिए बाकी ऐसा जो है अभी यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का कि वो हालात नहीं मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी जो वो तो बहुत बुरे हालात थे यहाँ पे पानी के तो फंस जाता था उनका अभी तो बहुत बेहतर है किस्मत अच्छी वो दूसरी साइड पे गारा शारा है तो मैं वही गारे से बेहतर है कि हम पत्थरों से लेके जाएं थोड़े से जंप शंप लगेंगे लेकिन ये है कि हम आराम से ले जाएंगे आराम से ले जाएंगे हमें को बहुत जल्दी नहीं है कि हमने यहाँ से बड़ी स्पीड से निकलना है असलम खैरियत से पहुंच गए खाने पीने का सीन है यहाँ पे अच्छा अभी भी पहुंचे हैं अच्छा यहाँ पे जी मौसम मौसम की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थोड़ी देर पहले जो है ठीक था अभी फिर इतनी जोर की बारिश हुई है थोड़ी देर मैंने इंतजार किया मैंने कहा बारिश रुकती है तो निकलते हैं सर्दी दबा के सर्दी है यहाँ पे तो प्लान ये है कि अभी हम इन शर्दू की तरफ निकलेंगे क्योंकि तो अगर तो हम इसी रोड से वापस आए देखते हैं कि वो क्या प्लान बनेंगे अगर मिनी मार्ग की परमिशन वगैरह मिली तो हम इसी रोड से वापस आएंगे और अगर ना मिली तो हम सोचेंगे अगर दूसरी रोड खुली तो उधर से चले जाएंगे अदरवाइज जो ना हमें यहाँ पे दोबारा वापस आना पड़ेगा वो तेरी खैर हो जाए स्लिपरी था ये वाला अब जो है दोबारा से सूरज भी यहाँ निकल आए हैं और बादल भी गायब हो गए हैं ये ट्रैक मोटरसाइकिल के लिए तो ठीक है यहाँ पे आप 25, 30, 35 की स्पीड पे जा सकते हैं लेकिन जो गाड़ियों वाले हजरात हैं ना वो यहाँ पे 15 से ऊपर बड़ी मुश्किल से जाएंगे तो जहाँ पे मोटरसाइकिल पे दो घंटे लगने हैं वहाँ पे गाड़ी पे पक्के तीन घंटे लगे ही लगे इतना बुरा ट्रैक नहीं है बाइक के लिए तो अच्छा है और मज़े का है इसमें ना अगर थोड़ा स्लिपरी हो तो और बात है लेकिन अभी तक तो जितना का और इतनी खैर जो अकल जगह से आ गया बातें करते करता मैंने सीधा उसमें से बढ़ जाना था अंदर पता नहीं कितना गहरा था
मैं इस जगह पे पिछले 30 मिनट से खड़ा होके देख रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है और लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इसकी खूबसूरती को बयान कर सकूँ और ये जगह इतनी वाइल्ड है कि हर पाँच सात मिनट के बाद यहाँ का मौसम टोटल चेंज हो रहा है बारिश हो रही है ओले पड़ रहे हैं सर्दी है लेकिन उसके बावजूद मैं इतना इन्जॉय कर रहा हूँ और अपने आप को लकी समझ रहा हूँ कि मैं इस तरह की जगह में मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उसको इन्जॉय कर सकूँ खूबसूरती देख सकूँ पहले मैं यहाँ पर आता था एक बार जब आए तो जीप वगैरह पे तो वो मज़ा नहीं आया जो अभी इस जगह पे बाइक पे आ रहा है और बार बार मैं रुक रहा हूँ उसके अलावा ये होता है कि अगर आप उस जगह पे इंजॉय से अपनी पेस पे उसको ट्रैवल करें जहाँ पे मेरा दिल करता है मैं खड़ा हो जाता हूँ उसको इंजॉय करता हूँ फिर आगे निकल जाता हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि जब मैं स्कर्दू से वापस जा रहा हूँ तो इसी रोड से जाऊँ और नाइट कैंपिंग यहाँ पर करूँ आज अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर कैंपिंग नहीं की क्योंकि मुझे जो है जिस जगह पे कैंपिंग करनी थी बड़ा पानी वहाँ पे बाहर काफ़ी रश था काफ़ी लोग थे तो देखते देखते हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे कम लोग हों ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ उसकी खूबसूरती की जब मैं वापस आऊँ मुझे एक जगह नज़र आई है हो सकता है मैं वहाँ पे जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है वो कैंपिंग करूँ तो अभी मैं यहाँ पर कुछ दस पंद्रह मिनट और इंतज़ार करता हूँ उसके बाद निकलूँगा इन शर्दू की तरफ क्या शाम है यार क्या लाइट पड़ रही है पहाड़ों पे मेरे पास लिटरली मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती को बयान कर सकूँ मुझे यहाँ पे आके वो जो नॉर्वे वाली नॉर्थ में एक्सट्रीम नॉर्थ में जो लैंडस्केप है बहुत सिमिलर से लैंडस्केप है लेकिन ये तो हाइट पे है वहाँ पे इतनी हाइट नहीं होती चार पाँच सौ मीटर पा की पहाड़ियाँ होती हैं लेकिन ये जो जगह है इसका कोई मुकाबला नहीं है अगर मैं पाकिस्तान में अपने लिहाज से बयान करूँ तो चपुरजन और ये दो फेवरेट मेरी प्लेसेस हैं अभी तक के लिए बाकी खूबसूरत हैं नो डाउट लेकिन ये वो जगह हैं जो मैं मेरा नहीं ख्याल कि मैं ज़िंदगी भर इस तरह की राइड को कभी भूल सकूँगा There's a lot of colors lost within a day. Don't rely on others to get you through the maze. मैं इसे वैसे ride of my life भी कह सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत मुझे लग रही है ये जगह. और इन नेक्स्ट वीक जो है हम दोबारा यहीं से गुजर के जाएंगे क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में कितने मौके मिलेंगे देसाई में राइड करने के आपको तो जितने मिलते हैं उनको दोनों हाथ से पकड़ लें और उनको जाने ना दें अगर आप इस एरिए में कभी आए तो इन्जॉय करें फुल टाइम There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore. चलें जी ये होटल है 
पहुंच गया फाइनली इसको कहां पे खड़े कर रही इधर कर दूं चलें जी आ जाएगा आ जाएगा फाइनली जी मैं इस करदू पहुँचाऊँ और यहाँ पे एक होटल में नाइट स्टे कर रहे हैं आज का मेरा जो दिन था मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग डे था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में